দেখো আজকে আমি শুরু করব হচ্ছে এসএসসি এর আর ম্যাথ চ্যাপ্টার 14 যেটা সম্ভাবনা বা প্রোবাবিলিটি তো দেখো সম্ভাবনা চ্যাপ্টারটা খুব ছোট আর হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং একটা চ্যাপ্টার হ্যাঁ আর এখান থেকে क्वेश्चन বানা বানা আসতে পারে বা এখান থেকে যে মানে গর্ভাধা যে ম্যাথ গুলো থাকে যে অন্যান্য চ্যাপ্টারটা গোয় থেকে ম্যাথ গুলো চলে আসে বা সেন্স গুলো কম আসে এটা একটু আলাদা একটু ইন্টারেস্টিং এখান থেকে হচ্ছে বানা বানা আসতে পারে না ঠিক আছে আচ্ছা এন্ড ইউ সমস্যা কথা মানে আটকা যাচ্ছে কথা নাকি না না ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে তো দেখো সম্ভাবনা যে বিষয়টা সম্ভাবনা আসলে কি জিনিস সম্ভাবনা জিনিসটা হচ্ছে ধরো আমি যদি বলি যে আজকে মানে ধরো আজকে রাত গিয়ে দিন সূর্য কোন দিকে উঠবে এটা আমরা কিন্তু প্রতিদিন দেখতেছি যে সূর্য আসলে পূর্ব দিকে একটা নির্দিষ্ট দিকে উঠতেছে তার মানে এটা ঘটার সম্ভাবনা কিন্তু সম্ভাবনা বলতে এটা কিন্তু আসলে ব্যতিক্রম হওয়ার কোন চান্স নাই ঠিক আছে কারণ আজ পর্যন্ত এটা ব্যতিক্রম কিন্তু হয় নাই সূর্য কিন্তু এই পূর্ব দিকে উঠছে ঠিক আছে আজ পর্যন্ত কিন্তু এটা ব্যতিক্রম হয় নাই তো বলা যায় এটা মাস্ট এটাই হবে এখানে আর কোনো অন্য কোন কিছু ঘটার কোনো ওয়ে নাই ঠিক আছে কিন্তু এখন ধর আমি যদি বলি যে একটা কয়েন যদি টস করি একটা কয়েন যদি টস করি তো এই কয়েনের ক্ষেত্রে হেডও আসতে পারে আবার টেলও আসতে পারে আমরা কিন্তু জানি যে হ্যাঁ হয় হেড অথবা টেল হেড অথবা টেলই আসবে কিন্তু কোনটা আসবে সেটা কিন্তু আমরা শুরুলি জানি না তাহলে বলো তো হেড আসবে অথবা টেল আসবে তার মানে হেড আসার যে একটা বলা যায় যে টেন্ডেন্সি এটা কিন্তু বলা যায় ফিফটি ফিফটি আমরা কিন্তু বলি এরকম যে ফিফটি ফিফটি এটা হইতে পারে আবার না হইতে পারে কারণ দুইটা অপশন হইলে এটা হয় কি ফিফটি ফিফটি আবার ধরো তোমার এমসি কিউ তোমার এমসি কিউ তো অপশন থাকে কয়টা চারটা থাকে ঠিক না তুমি দাগা বা কয়টা একটা এবং তোমার ওই ওই অ্যান্সারটা হওয়ার চান্স কতটুকু বলো তো ওয়ান বাই ফোর কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট বা হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ঠিক না অবশ্যই তোমার ঘটনাটা ঘটার সম্ভাবনা সেটা হচ্ছে কত টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে এই যে এখন কিন্তু আমি সম্ভাবনা ওয়ার্ডটা কিন্তু অলরেডি ইউজ করে ফেললাম মাত্রই তার সম্ভাবনা মানে হচ্ছে একটা রেশিও সম্ভাবনা মানে হচ্ছে একটা রেশিও বা একটা পার্সেন্টেজ বলতে পারো মানে শুধু তুমি রেশিও দিয়েও दागाओर সম্ভাবনা কতটুকু অ্যাকচুয়ালি তোমার এইখানের মধ্যে অ্যান্সার তো একটা আছে যে কোনো একটা তো অ্যান্সার আছে ঠিক না তার মানে এখানের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি মানে অ্যাকচুয়াল যেটা অ্যান্সার সেটা হচ্ছে কয়টা একটাই সংখ্যা আছে এখানে মানে একটাই অপশন আছে অ্যাকচুয়াল অ্যান্সার ঠিক না কিন্তু টোটাল অ্যান্সার কয়টা মোট মোট অপশন কয়টা মোট মোট অপশন হচ্ছে চারটা এর মধ্যে অ্যান্সার কয়টা অ্যান্সার হচ্ছে একটা তার মানে বলতে পারি যে তোমার অ্যান্সারটা হওয়ার যে দাগায় সেটা হওয়ার प्रकाश फलाफल क्या मैं मोट मोटन क्या क्या 
माइक्रोफोन नष्ट प्रकाश करते अनुकूल घटना मध्यम चूज करवा देखते ठीक है दैव चयन परीक्षा दैव चयन ठीक है बुझे तुम्हारे लाल बल हर सम्भवना कतटुकुमें पिक करवा अनुकूल फलाफल कनुकूल फलाफल कारण की कारण तुम्हारे सम्भवना तुम जर चाचो तरह अनुकूल क्या बोल तो फलाफल अनुकूल फलाफल हमने तुम्हार सबुज बल थार्ड जो तुम चूज करवा तक तुम सम्भवना ठीक है ये जिन आलदा कन्सेप्ट आ 
सम्भवना अवश्य तुम जो लाल बल चूज करसो लाल बल सम्भवना चूज करसो प्रतिस्थापन कर दैव परीक्षा चूज कर दैव घटना नाई सम्भवना मान प्रश्न उठे ना ठीक ना घटना सम्भवना शून्य समसम्भव्य घटना गुली जो परीक्षार घटना गुलाबना मान समान चार्टना 
তারপরে প্রত্যেকটা সম্ভাবনা কিন্তু সেটা সেম যেমন তোমার কাছে চারটা বল আছে ঠিক আছে লাল নীল সবুজ কালো তুমি যদি একটা ব্যাগের মধ্যে রাখো চারটা বল কেবল তুমি যদি চোখ বন্ধ করে চুজ করো তখন তোমার যে কোনো একটা রং যেমন লাল হওয়ার সম্ভাবনা কত হবে ওয়ান বাই ফোর কারণ লাল একটাই আছে আর মোট বল চারটা নীল হওয়ার সম্ভাবনা ওয়ান বাই ফোর গ্রিন হওয়ার সম্ভাবনা ওয়ান বাই ফোর এবং ব্ল্যাক হওয়ার সম্ভাবনা ওয়ান বাই ফোর প্রত্যেকটা সেম সংখ্যক আছে দেখে প্রত্যেকটা সম্ভাবনা কিন্তু সেম এই ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা কিন্তু আসলে সমসম্ভাব্য ঘটনা তার মানে এদের সম্ভাবনা হচ্ছে সেম তাই সমসম্ভাব্য যেমন সম্ভাবনা ফিফটি পার্সেন্ট সম্ভাবনা ফিফটি পার্সেন্ট এরকম আর ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে আসো পরস্পর বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলি মানে যদি হয় তোমার তুমি একটা পরীক্ষা করতেছো মানে একটা তুমি চুজ করতেছো বা একটা তুমি তারপর আমি এটা করব বলো না তার মানে যাই হয়ে যাক না তুমি সেটা করবাই মানে অন্য কোন ঘটনার সাথে তোমার কাজ করার ঘটনা বা তোমার ঘটনাটা কোনো কানেকশন নাই ঠিক আছে যেমন ধরো এই ধরো তোমার যাই হয়ে যাক না কেন বা ধরো এরকম যে তুমি তোমার কালকে একটা ক্রিকেট ম্যাচ আছে ঠিক আছে তুমি যদি ক্রিকেট ম্যাচ হারো যখন সকালে ক্রিকেট ম্যাচ আর বিকালে তোমার পরীক্ষা এখন তুমি ক্রিকেট ম্যাচ হারলে পরীক্ষা দিবা না ক্রিকেট ম্যাচ জিততে তুমি পরীক্ষা দিবা যদি ঘটনাটা এমন হয় তাহলে কি হবে বলতো তাহলে এমন হবে যে তোমার তোমার পরীক্ষা তোমার ক্রিকেট ম্যাচ হারা বা জিতার সাথে কিন্তু পরীক্ষা দেওয়া বা না দেওয়াটা সম্পর্কিত বা রিলেটেড তার মানে এটা কিন্তু বিচ্ছিন্ন ঘটনা না ঠিক আছে এটা কিন্তু উপরে নির্ভরশীল ঠিক আছে যদি এমন হয় তুমি তো মারে অনেক ভয় পাও তুমি পরীক্ষা দিবাই ম্যাচ হারা হারো আর জিতো তার মানে তোমার ম্যাচ হারা বা জিতার সাথে তোমার পরীক্ষা দেওয়ার কোনো সম্ভাবনা মারা বা তোমার কোনো কানেকশন বা সংযোগ নাই তার মানে তোমার এই দুটো ঘটনা হচ্ছে প্রচুর বিচ্ছিন্ন ঘটনা পরীক্ষার সাথে তোমার খেলা খেলার কোন সম্পর্ক নেই বুঝা গেছে এই আর কি এখান থেকে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছে যে কোন পরীক্ষার যদি একটা ঘটনা ঘটলে অন্য ঘটনা ঘটতে পারে না ঘটতে পারে কানেকশন না থাকে ঠিক আছে এখন ধরো তুমি যদি একটা মুদ্রা নিক্ষেপ করো তাহলে হেড আসার টেল আসে এটা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ঘটনা মানে হেড এর সাথে তোমার টেলের কোন সম্পর্ক নেই ঠিক আছে আচ্ছা তোমার যেহেতু কারেন্ট চলে আসছে এখন আমরা আবার শুরু করলাম দেখো তাহলে আমরা হচ্ছে অবশ্যই ক্লিয়ার যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলি কোনটা আর হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন ঘটনা বলি কোনটা বা সংযোগ কোনটা মধ্যে হয় বা নির্বাচন করা হয় ঠিক আছে তাই যাই হোক এই অনুকূল ফলাফল যেটা সেটাকে তো অলরেডি আমরা আলোচনা করলাম যে মানে তোমার ঘটনাটা ঘটার মতো কয়টা অপশন আছে বা বলা যায় যে অনুকূল ফলাফল আসলে কয়টা ওইটা বলতে এটাই বুঝায় যে তোমার ফেভারে কয়টা মধ্যে একটা হবে তখন তুমি বুঝতে পারলো যে না তার মানে আসলে কি তোমার এখন ওই বাকি যে অন্য দুইটা আছে ওগুলা নিয়ে আসার তোমার চিন্তা করার দরকার নেই তার মানে এখানে মোট ফলাফল হচ্ছে একচুয়ালি চারটা এর মধ্যে অনুকূল কিন্তু দুইটা তার মানে আলটিমেটলি কিন্তু কি হইলো তোমার যে হওয়ার সম্ভাবনা তোমার অ্যান্সারটা ফিফটি পার্সেন্ট হয়ে গেল ওয়ান বাই টু মানে আলটিমেটলি ফিফটি পার্সেন্টই হয়ে গেল ঠিক আছে এবার দেখো তাহলে আমরা এখন সহস্ত কিছু সম্ভাবনা নির্ণয় করবো যুক্তিভিত্তিক ঠিক আছে তো দেখো যে উদাহরণ একটা আমরা কি বলছি যে মনে করি একটি ছক্কা নিক্ষেপ করা হলো ছক্কা পাঁচ আসার সম্ভাবনা করবো দেখো তো একটি ছক্কায় মোট ঘর আছে ছয়টা তার মধ্যে পাঁচ আসার সম্ভাবনা কত হবে দেখো পাঁচ কয়বার আছে বলো তো পাঁচটা একবারই আছে নাকি আলটিমেটলি পাঁচ আসার সম্ভাবনা কত হবে সম্ভাবনা হবে হচ্ছে ওয়ান বাই সিক্স কারণ অনুকূলে তোমার একটাই অপশন আর মোট ঘটনা হচ্ছে ছয়টা তার মানে ওয়ান বাই সিক্স ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে পাঁচ আসার সম্ভাবনা হচ্ছে ওয়ান বাই সিক্স এবার বলছে দেখো যে একটি নিরপেক্ষ সরকার যদি নিক্ষেপ আমরা নিক্ষেপ করি তাহলে জোর সংখ্যা আসার সম্ভাবনা কত তো বলতো মোট ছয়টা সংখ্যা আছে তার মধ্যে জোর সংখ্যা তিনটা আর বিজোর তিনটা তোমার অনুকূলে ফলাফল আছে কয়টা তিনটা যদি তুমি বলো যে জোর আসার সম্ভাবনা কত তুমি কি বলবা যে অনুকূল আছে তিনটা মানে জোর সংখ্যা আছে তিনটা আর 
মোট সংখ্যা আছে ছয়টা তার মানে আমার জোর আসার সম্ভাবনা কত থ্রি বাই সিক্স মানে হচ্ছে তোমার ওয়ান বাই টু এমনি বিজয় সংখ্যা সম্ভাবনা কত ওয়ান বাই টু ঠিক আছে এখন তোমাকে যদি বলা হয় যে মৌলিক সংখ্যা আসার সম্ভাবনা কত পারবা বলো তো কি হইতে পারে ছক্কা যদি আমরা নিক্ষেপ করি তাহলে মৌলিক সংখ্যা আসার সম্ভাবনা কত হবে বড় তো দেখি মৌলিক সংখ্যা সম্ভাবনা কিন্তু হাফ ঠিক আছে তারপর যদি বলা হয় তোমাকে যে ধরো পাঁচের চেয়ে বেশি নয় পাঁচের চেয়ে বেশি নয় এমন সংখ্যা আসার সম্ভাবনা কত বলতে পারবা পাঁচের চেয়ে বেশি নয় এমন সংখ্যা আসার সম্ভাবনা কত পাঁচের যে বেশি বলি নাই কিন্তু বলছি বেশি নয় ও বেশি না হইলে তাহলে ইয়া 5 বাই 6 এক্স্যাক্টলি 5 বাই 6 কারণ পাঁচের যে বেশি না মানে পাঁচ হলো সমস্যা নাই মানে 1 থেকে 5 মোট কয়টা পাঁচটা সংখ্যা 5 বাই 6 বুঝছো তাহলে মানে এরকম গুড়ায় গুড়ায় क्वेश्चन আসতে পারে তোমাকে যুক্তি দিয়ে জিনিসটা করতে হবে এজন্য বলছি যুক্তি ভিত্তিক সম্ভাবনা মানে যুক্তি দিয়ে আগে দেখতে হবে যে অনুকূল ফলাফল কয়টা আর মোট ফলাফল কর ঠিক আছে বুঝতে পারছো বিষয়টা তাহলে এইভাবে হচ্ছে আলটিমেটলি এই সম্ভাবনার যে ডেফিনেশন সেটা তো আমি অলরেডি দেখাই দিছি যে অনুকূল ফলাফল ডিভাইড বাই সমগ্র ফলাফল মোট ফলাফল ঠিক আছে তো তোমার আলটিমেটলি সম্ভাবনা কিন্তু 0 থেকে 1 পর্যন্ত হতে পারে এর বেশি কম হওয়া সম্ভব না ঠিক আছে মানে নিশ্চিত ঘটনার সম্ভাবনা 1 আর এটা ঘটনা ঘটবেই না একদম নিশ্চিতভাবে এটা ঘটবেই না সেটা সম্ভাবনা 0 प्रथम दिखे कर मोटमाट बल लाल बल आदि लाल बल तोलार सम्भवना बेर करते चाओ लाल हार सम्भवना बेर करते चाहते लाल आसार अनुकूल फलाफल क्या स्वाधीन अधीन घटना निर्भरशील और निर्भरशील घटना भारत शिखब बनाया ठीक है भलोप्ट चले बुझे तुम 
निरपेक्ष छक्का निक्षेप कर सम्भवना बेल कर देखो चार सम्भवना कत चार ठीक ना मोट फल छा कम संख्या चार अथवा चार बसि संख्या सम्भवना कत देखो तो चार अथवा चार बस संख्या गा कि चार शुदू चार सम्भवना कत शुद्ध चार बुजते इंडिविजुअल घटार सम्भवना जो फल चेस्ट कर लाल कत तेरह फर्मुलर मे बुझा गया 
এটা দেখো স্বাধীন ঘটনা বা অনির্ভরশীল ঘটনা কারণ দেখো একবার যে তুমি ছক্কা মারলা ওখানে চার সম্ভাবনার সাথে পরের বার যে তুমি ছক্কা মারতেছ ওইখানে যে চারের যে সম্পর্ক নেই আছে প্রথমটা তুমি মারছো ওটা সম্ভাবনা তো একরকম আর এর সাথে তো পরেরটা আসার সম্ভাবনা কোনো কানেকশন নেই আছে বলতো এই যে ঘটনা স্বাধীন দুইটা স্বাধীন ঘটনা ঘটার দুইটা স্বাধীন ঘটনার যেখানে একটা ঘটনার সম্ভাবনা কি হয় ইন্ডিভিজুয়ালি এদের ঘটনার সম্ভাবনার যোগ করে সমান ঠিক আছে এটা তুমি পরের বলতে অন্য অন্য অংশ বড় অংশ কাজে লাগাতে পারো ঠিক আছে মনে আছে এর পুরো সেট এ প্রাইম বা এ অফ সি কি ছিল সার্বিক সেট থেকে ওই সেটটা বিয়োগ যেত তেমনি পুরো ঘটনা মানে ছয়ভাবনা ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা যত ওই ঘটনাটা না ঘটার সম্ভাবনা কত ওয়ান থেকে তার বিয়োগ কম বোঝা গেছে পুরো ঘটনা ক্লিয়ার বুঝতে পারছো আমি তোমাকে সাজেস্ট করব এই দুটো জিনিস একটু খাতায় নোট ডাউন করে ফেলতে এই যে স্বাধীন ঘটনা হ্যাঁ এ অথবা বি ঘটনার সম্ভাবনা যে তোমার যোগ ফল হবে পুরক ঘটনা এই জিনিসগুলো তুমি একটু খাতায় লেখে নাও নিজের মতো ঠিক আছে আমি রেকর্ডিংটা পজ করতেছি তোমার লেখা হইলে আমাকে বলবো তখন আমি আবার চালু করব ঠিক আছে আচ্ছা দেখো তো তোমার এবার হচ্ছে দেখবো আমরা তথ্য ভিত্তিক সম্ভাবনা তো যুক্তি ভিত্তিক যে সম্ভাবনা আমরা এতক্ষণ বের করলাম সেগুলো সমসম্ভাব্য হতে হয় ঠিক আছে মানে সবগুলো ঘটার সম্ভাবনা মানে বলা যায় তোমার আলটিমেটলি একটা জিনিস ঘটা আর না ঘটার সম্ভাবনা কি হইতে হয় মানে একটা একটা পুরো হইতে হয় ঠিক আছে দেখো বাস্তবে সকল ক্ষেত্রে ফলাফলগুলো সমসম্ভাব্য হয় না যেমন দেখো আমরা যে ইয়া করলাম তোমার কয়েন উইকেট করি বা ছক্কা করি সবগুলো সংখ্যার সম্ভাবনা কিন্তু সেম থাকে ঠিক আছে বাস্তবে কিন্তু সবার মানে ঘটনা কিন্তু সমসম্ভাব্য হয় না আর তুমি প্রত্যেকবার যখন মারবা বা প্রত্যেকবার চুজ করলে কি হয় আলটিমেটলি সম্ভাবনা কিন্তু সেমই থাকে মানে তুমি যদি ছক্কা মারো তুমি যদি প্রথমবার মারো তাহলে ছক্কা ওটার সম্ভাবনা যা দ্বিতীয়বার মারলে সম্ভাবনা কি তাই হয় ঠিক না যদিও বাস্তবিক ভাবে তখন দেখা যায় যে একটা ছক্কা উঠলে পরের বার ছোট চান্স কিন্তু আসলে বেশি থাকে ঠিক না উঠে যায় কিন্তু তিন ছক্কা উঠে ঠিক আছে আমরা ওইরকম বাস্তবিক যদি চিন্তা করি তাহলে কিন্তু আসলে অনেক দেখা যায় যে তোমার ঘটনাটা ঘটা বারবার ঘটার সম্ভাবনা কিন্তু সেম থাকে না বুঝতে পারছো যেমন তোমার আজকে বৃষ্টি সম্ভাবনা যা থাকবে পশু কিন্তু তা থাকবে না আবহাওয়ার যে অবস্থা সে অবস্থা অনুযায়ী কিন্তু বৃষ্টি হওয়ার চান্সটা কিন্তু চেঞ্জ হয় সম্ভাবনা কিন্তু চেঞ্জ হয় ঠিক না যখন তোমার আকাশ যদি মেঘলা থাকে তখন বৃষ্টি হওয়ার চান্স বেশি থাকবে আর যদি তোমার একদম কটকটে রোদ আশেপাশে কোনো এলাকায় কোনো মেঘ টেক নেই বৃষ্টি হওয়ার কোনো চান্সও নেই ঠিক না এরকম তো আলটিমেটলি বাস্তবিক অনেক ক্ষেত্রেই এই ঘটনাগুলো কি হয় না সমসম্ভাব্য হয় না ঠিক আছে এটা তথ্য ভিত্তিক হয় বাট তোমার স্ট্র্যাটেজিক অনুযায়ী যেমন তোমার যে বলে না তোমার সেল্টা ভিগো ঠিক আছে 
একটু নিচের দিকের টিম আর কি তো অবশ্যই রিয়াল মাদ্রিদ অবশ্যই ওই সেন্টার সাথে যতগুলো ম্যাচ খেলছে ম্যাক্সিমামই জিতছে ঠিক না ওই হিসাবে মানে তথ্যর ভিত্তিতে মানে স্ট্র্যাটেজিক্স অনুযায়ী কিন্তু রিয়াল মাদ্রিদের জিতার সম্ভাবনাটা বেশি ঠিক আছে ওই দেখবা যে তোমার কেক পে কতবার জিতছে ওটা একটা পার্সেন্টেজ করে বলে দেয় যে হচ্ছে এর জিতার চান্স কত পার্সেন্ট এর জিতার চান্স কত পার্সেন্ট ঠিক না অ্যাকচুয়ালি প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সম্ভাবনা কিন্তু ওয়ান বাই থ্রি কারণ কি হয় একদল জিতবে অথবা অন্য দল জিতবে অথবা ড্র হবে তুমি যদি ড্র যদি কনসিডার না করি যত ধরো ফাইনাল ম্যাচ গুলো হয় না जितबे ना कि प्रत्येक जीत थे चिंता करी जिसके आगे के कत बस जीत से जीतार उदाहरण चार देखो कि जुलई मासे ढाका शहर एक बिस्टिना अरे शाहस करे बोलो बहुत बहुत बिसे बोलो ना तुम ये तो तुम जा चाहे ना करो किसको चले ये आठ जुलाई बिस्ती होश मावना कर तो तो ना या ना कर ले तो तो कौन से ना कर ले मतलब जुप्ति को तो अबे लगते फलाफल हलो बोलो थार्टी बोलता 
কারেক সাথে কিন্তু সম্পর্ক নাই সহজ কথা ওই দিন হয় বৃষ্টি হয়েছে নাইলে হয় না ফিফটি ফিফটি মানে পয়েন্ট ফাইভ বা ওয়ান বাই টু বৃষ্টি হয়েছে অথবা হয় না যে কোনো একটা যুক্তিগত ভাবে এটা সম্ভাবনা কিন্তু ওয়ান বাই টু বা তথ্য ভিত্তিক যদি আমি চিন্তা করি তাহলে টোয়েন্টি ওয়ান বাই থার্টি ওয়ান বুঝছো সিম্পল একটা অ্যান্সার আমি তোমাকে চাইছি বাট সে অনেক সময় এই জন্য চাইছি যে সিম্পল জিনিসে কিন্তু অনেক সময় মানুষ বুঝে না বা মাথায় আসে না বুঝতে পারছো তুমি বারবার আর্ট নিয়ে চিন্তা করতেছো আর্ট ইজ হচ্ছে জাস্ট একটা একটা দিন একটা দিন একটা দিন জাস্ট নর্মাল একটা দিন কি কখনোই দিনের মধ্যে কি আসলে আর্ট জুলাই বলতে কিছু আসে অথবা আমি নিজেরা বানাই নিয়েছি আমাদের হিসাব মতো আর্ট চলে আসছে আসলে তোমার এটা জাস্ট একটা দিন আর কিছুই না बुझा गया सम्भवना आलदा भाग कर देखी भित्तिक तथ्य भित्तिक ख्याल रखा क्वेश्चन सिंपल जिन देखो <laughs> शेष बुधवार बुधवार शेष कर नमुना क्षेत्र देखी ने দেখো নমুনা ক্ষেত্র জিনিসটা কি এই যে আমরা তখন বলছিলাম না ঘটনা 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 কথা বলতেছিলাম না এই ঘটনাগুলোর একটা সেট দিয়ে যদি প্রকাশ করো একটা সেট তখন সেটা হবে কি নমুনা ক্ষেত্র তো এই যে তুমি ঘটনা সম্ভাবনা এগুলো তুমি যদি একটা চিত্র দিয়ে প্রকাশ করো একটা নির্দিষ্ট তুমি প্রকাশ করো একটা সিস্টেমে ওটা হবে প্রবাবিলিটি ট্রি একটা ফ্লো চার্টের মতো ঠিক আছে যেমন নমুনা ক্ষেত্র যদি আমি চিন্তা করি ধরো একটা ছক্কা যদি তুমি নিক্ষেপ করো এখানে ঘটনা কয়টা আছে ছয়টা निक्षेप कर निक्षेप कर मोट घटना क्या छाक दिए टू बुजब क निक्षेप कर लो तुम प्रथम बार कॉन्ट निक्षेप कर लो 
তোমার এই কয়েন কয়েনে এডও আসতে পারে আবার টেলও আসতে পারে ঠিক না তারপর যখন তুমি দ্বিতীয়বার নিক্ষেপ করবা তখন কি হইতে পারে তার মানে দুইটা ঘটনা কিন্তু অলরেডি ক্রিয়েট হয়ে গেছে হ্যাঁ এর মধ্যে ধরো প্রথম ঘটনাটা ঘটছে মানে হেড উঠছে হেড আসার পরে সেকেন্ড বার যখন তুমি মারবা তখন আবারও কি হইতে পারে আবারও হেড আসতে পারে অথবা কি তেল আসতে পারে এই ঘটনাটা যদি না হইতো হেড না হইতো যদি তেল হইতো সেখানেও কিন্তু তোমার হেড আসতে পারে অথবা কি আসতে পারে তেল আসতে পারে বুঝছো এই যে ঘটনাটা এটা যে আমি একটা চিত্র মাধ্যমে প্রকাশ করলাম এই স্পেশালি এটারই বলে কি প্রবিলিটি ট্রি একটা গাছের মতো ঠিক না যেরকম ছড়াচ্ছে একটা গাছ ওই ডালপালা যেমন ছড়ায় একটা থেকে একটা আর অন্য কয়েকটা এরকম ভাবে ছড়াচ্ছে এটা যখন প্রবিলিটি ট্রি বলা হয় এই জায়গায় কি বলছি এবং নমুনা ক্ষেত্রে তুমি কেন পাবে এখান থেকে দেখো তুমি ধরো প্রথমবার এইচ আসছে এইচ আসার পরে মানে হেড আসার পরে আরেকবারও হেড আসছে এটা একটা ঘটনা হইলো আলটিমেটলি তারপরে ধরো প্রথমবার হেড আসছে এরপর তেল আসছে এরপর ধরো প্রথমবার তেল আসছিল তারপর হেড আসলো তারপর প্রথমবার তেল পরের বারো তেল তাহলে মোট কয়টা ঘটনা হচ্ছে এখানে চারটা চারটা ঘটনা নিয়ে টোটাল আমি কি পাইছি নমুনা ক্ষেত্রে পাইছি বোঝা গেছে কি বলছি ক্লিয়ার বুঝছ নিক্ষেপ করি তাহলে দুইবারই তেল আসার সম্ভাবনা কত দুইবারই তেল আসবে এমন ঘটনা কয়টা আছে একটা মোট ঘটনা কয়টা চারটা ঠিক আছে चिंता करवा तुम खाशन लेखो बे ठीक है उदाहरण तीन मुद्रा एक बार निक्षेप कर बड़ जोर भाषा ना बुजो तुम कि बेर करवा मान एक बाकी 
तृतीय कण टा धरो हेड अथवा टेल इखानो क्या होगा हेड अथवा टेल हेड अथवा टेल ये रुको इतना तो ये तो कनेक्टेड इतना जे प्रथम दूसरों तीसरों तीन टर्म में दे हेड हेड टेल अथवा एक ता दूसरा हेड आठ टर्म टेल तो दूसरा ये जे रुको प्रथम और थर्ड टा हेड सेकंड टेल ये बुस्ते वाले सुधो यार तो सब गुला घटना की क्यों इतना बुस्ते वाले सो सुधो ख्याल कर देखो अरे आमादे घटना कोई टा देखो तो है एच एच टी आस्ते परे अथवा एच एच सॉरी एच एच हेड आस्ते परे तीन टा हेड अथवा दूसरा डेटा टेल अथवा एच टी एच आस्ते परे अथवा तुम्हार एच टी टी आस्ते परे टी एच एच आस्ते परे अथवा टी एच टी आस्ते परे अथवा टी टी एच आस्ते परे अथवा टी 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 आस्ते परे इस तरह से उसे टोटल सब घटना है जगह से तो बस तीन ले जावा ये देखो तीन ले जावा हेड 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 ठीक है से अबार हेड हेड टेल अबार ये जे हेड 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 अबार हेड हेड टेल अबार हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल टेल बुस्ते वर्ष क्या मैं आगा बा लोगों ने कहते हो बेरकर जो मिथ्या बा आगे तो � ख्याल समस्या न मुद्रा एकत्र निक्षेप कर ले नेक्स्ट तो क्वेश्चन लगा सेस हेलो अच्छा अच्छा तू इट चेस्टा कर बा क्यों इधर पारे माने 
খাতার মধ্যে উঠায় না ওই যে নমুনা ক্ষেত্র কি হতে পারে তো জানো এই যে এটাই তো নমুনা ক্ষেত্র ঠিক না বুঝছো নমুনা ক্ষেত্রটা একটু অ্যানসার উঠায় না আর কেমনে পাইছ এটা তো বুঝছো নমুনা ক্ষেত্রটা প্রোবাবিলিটি ট্রি দিয়ে বের করবে তখন ভুল হবে না ঠিক আছে ক্লিয়ার निक्षेप कर लिखेप करारे हेड आसते मैं एक तुम तीन टाइम करते प्रथम तेड आस ठीक <laughs> प्रथम प्रथम टेल समस्या उठाएना क्षेत्र ख्याल करो नमुना क्षेत्र कखार मत आकबार कखर मत आकबार करो पर निक्षेप 
ঠিক আছে ওই কয়েন যে আবার মারছো তখন এরকম চিত্র দিবে ঠিক আছে সিম্পলটা ক্লিয়ার বুঝছো যদি একটা কয়েন তুমি বারবার মারো তখন হবে এই চিত্র যদি তুমি তিনটা আলাদা কয়েন একই সাথে মারো তখন হবে যে এখানে বলি নিবার কি যে প্রথম মুদ্রার পিট বা ফার্স্ট কয়েন তারপর সেকেন্ড কয়েন মানে ফার্স্ট কয়েনে হেড অথবা টেল ঘটনা তারপরে তুমি একই সাথে সেকেন্ড কয়েনে পরে কি হতে পারে হেড অথবা টেল আবার প্রথম কয়েনে টেল পরের দিকে হেড মানে ওই যেগুলো আমরা ইয়া করছি না যেভাবে গোল দিয়া দিয়া আসছি হুম দেখো তো ওইরকমই না জিনিসটা একই জিনিস কিন্তু তাহলে ওই কোন মুদ্রা কয় নাম্বার মুদ্রা সেটা এখানে তোমার মানে উঠানো আছে বুঝছো তাহলে বুঝতে পারছো ডিফারেন্সটা কি একই কয়েন বারবার মারলে এইভাবে দ্বিতীয় হচ্ছে তৃতীয় মুদ্রা এগুলো লেখা লাগবে না আর তিনটা আলাদা মুদ্রা একই সময় মারলে তোমার বলে নিতে হবে প্রথম মুদ্রায় হেড অথবা টেল দ্বিতীয় মুদ্রায় হেড অথবা টেল তৃতীয় মুদ্রা হেড অথবা টেল এরপর আবার তৃতীয় মুদ্রা হেড অথবা টেল মানে ওই চিত্রটাই যদি মাঝখানে মুদ্রা কোনটা সেটা আর কি উল্লেখ করে দেওয়া আছে বুঝছো আর একদম লাস্টে গিয়ে ওই পুরো টোটাল ঘটনা মানে এটা হেড এটা হেড আবার এটা হেড নমুনা ক্ষেত্রে যে ঘটনাগুলো অ্যাকচুয়ালি তিনটা একই সাথে ঘটেছে ওই ঘটনাগুলা লাস্টে লেখা আছে বুঝছো ক্লিয়ার তিনটা আলাদা মুদ্রা একই মারলে কিভাবে লেখবা আর একটা মুদ্রা বারবার মারলে আমার ওই প্রথম স্টাইলে লেখবা ঠিক আছে ক্লিয়ার বোঝা গেছে আর বড় জোর একটা বুঝছো বড় জোর বড় জোর এই আসার বড় জোর এই আসার বা কমপক্ষে ক্লিয়ার বুঝছো আচ্ছা তাহলে এবার দেখো উদাহরণ আট কি বলছে ছক্কা নিয়ে বলছে দেখো বলছে একটা নিরপেক্ষ মুদ্রা মানে একটা নিরপেক্ষ ছক্কা আগে মারছে আর মানে একটা নিরপেক্ষ ছক্কা আর মুদ্রা একই সাথে মারছে বুঝছো তোমার এই ঘটনাটা তুমি কিভাবে লেখবা স্বাভাবিক দেখো তুমি ছক্কাটা আগে লেখবা কারণ যেহেতু ছক্কা আগে তারপরে ছক্কার মধ্যে কি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ছয় ধরনের ঘটনা হইতে পারে তারপর ছক্কায় ওয়ান আসলে মুদ্রা হেড অথবা টেল আসতে পারে ছক্কায় টু আসলে মুদ্রা হেড অথবা টেল এভাবে তুমি সবগুলা লিখে দিবে তো দেখো ছক্কা এক আর মুদ্রা হেড তাহলে কি ওয়ান এইচ ছক্কা এক মুদ্রা হেড তাহলে কি হবে ওয়ান টি বুঝছো সিস্টেমটা বুঝতে পারছো বুঝছে বুঝছে আচ্ছা তারপরে যা সম্ভাবনা চাইছে নমুনা ক্ষেত্রে দেখে তুমি হচ্ছে বের করে ফেলবা দেখো বলছে ছক্কায় পাঁচ এবং মুদ্রা হেড তো দেখো তো ছক্কায় পাঁচ এবং মুদ্রা হেড কোথায় আছে একটাই তো আছে যে ফাইভ এইচ এটা অবশ্যই মোট মোট ঘটনা কত বারোটা ওয়ান বাই বারো বুঝা গেছে ক্লিয়ার সিম্পল জিনিস হ্যাঁ বুঝছো আমাদের কিন্তু অধ্যায়টা আর বেশি বাকি নেই আরেকটু বাকি আছে তুমি কি এতটুকু বুঝতে পারছো মানে এতক্ষণ যা পড়েছি আচ্ছা এবার একটা স্পেশাল জিনিস তোমাকে শিখাবো আর কি যেটা উদাহরণ নাই সেটা হচ্ছে প্রথমে শিখাবো যেটা সেটা হচ্ছে একটা ছক্কা দুইবার নিক্ষেপ করলে কি হবে বুঝা গেছে দেখো তো এরকম ধরো তুমি ছক্কা লেখলা এটি ডাইস দেন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ওয়ান টু এভাবে লেখবো হ্যাঁ আবার তোমার কি করা লাগবে একবার যে নিক্ষেপ করছো ওয়ান এর পরে আবার কি ছয় ধরনের কি আসতে পারে হইতে পারে ঠিক না আবার টু এর ক্ষেত্রে কি ধরনের ঘটনা আবার হইতে পারে সেটা কিন্তু হিউজ একটা ভেজাল হয়ে যাবে ঠিক না বিশাল হয়ে যাবে বুঝতে পারছো এটা এভাবে কখন আসতে যাবে না পরপর দুইটা ছক্কা বা একই সাথে দুইটা ছক্কা যদি নিক্ষেপ ঘটনা আসে কি করবা না এভাবে আসতে যাবে না ঠিক আছে তখন কিভাবে আঁকবা সবচেয়ে ভালো কি জানো থার্ড ওয়েটা থার্ড ওয়েটা হচ্ছে ছক্কার ক্ষেত্রে এভাবে দেখবা মাঝখানে ধরো ডাইস দিলা 
দিয়ে চার পাশে এভাবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এভাবে লেখতো হ্যাঁ এটা ওয়ান তারপর ধরো টু তারপর হচ্ছে থ্রি তারপর হচ্ছে তো ফোর তারপর হচ্ছে ফাইভ তারপরে সিক্স দেখো তারপর আবার কি হবে ফোর থেকে কয়টা मुद्रा একটা মুদ্রাও আছে তখন কি হবে সে আরো বড় হয়ে যাবে না এখানে আবার কি আছে প্রত্যেকটা হেড তেল করে আসবে এটা কখনো আসে নাই ওই দেখি নাই যে ইন্টারে ইন্টারও আসে নাই এগুলো আঁকা এটা বেশি কমপ্লেক্স হয়ে যাবে বুঝছো মানে তুই বুঝতেছো তো নাকা লাগবে কিন্তু খাতায় আঁটাতে কষ্ট হয়ে যাবে বুঝছো মানে যেমনি তুমি লজিক্যালি জিনিসটা আঁকবা ঠিক আছে মুখস্থ করতে সময় আর এটা কিন্তু তোমার আয়কা নাও উচিত খাতায় যে দুইবার ডাইস আসলে নরমালি আঁকতে ভেজাল হয়ে যাবে বুঝে বুঝে হবে এইভাবে আঁকলে সুবিধা হবে गुरुपूर्ण परीक्षा খুলনা থেকে রাজশাহী ট্রেনে যাওয়া সম্ভব না একটু জিনিস খেয়াল করো ধরো এই যে আমি আমি যদি ব্রাহ্মণবাড়িয়া এখন ডাইরেক্ট যাই আমার কিন্তু ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাস কিন্তু খুলনা থেকে ডাইরেক্ট নাই জানো আমাকে আগে খুলনা থেকে বাসে যেতে হবে বা ট্রেনে যেতে হবে তারপর ঢাকা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া বাসে অথবা কি ট্রেনে যেতে হবে ঠিক না তাহলে আমি খুলনা থেকে ঢাকায় বাসেও যেতে পারি বা ট্রেনেও যেতে পারি এখন আমি যদি ধরো বাসে যাই তাহলে বাসে গেলে এক ঘটনা ট্রেনে গেলে আরেক ঘটনা বাসে যাওয়ার পরে আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া বাসে যেতে পারি আবার ট্রেনে যেতে পারি একই হবে আমি যদি খুলনা থেকে ট্রেনে যাই ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আমরা বাসে অথবা ট্রেনে যেতে পারি ঠিক না কিন্তু প্রবল চারটা ঘটনা আছে ঢাকা থেকে বাসে আর অথবা বাসে নয় মানে ট্রেনে আবার খুলনা থেকে ট্রেনে অথবা ট্রেনে নয় আবার বাসে না গেলে খুলনা থেকে ট্রেনে অথবা ট্রেনে নয় বোঝা গেছে কিছু একটা ক্লিয়ার राजशाही होते मान खुलना होते राजशाही ट्रेने जाना कत बामदिकेम दिखे घटना निर्भरशील घटना क्षेत्र निर्भरशील ना थे तक तुम किबा इंडिविजुअल सम्भवना गो करवा प्रथम कर लिखना एक घटना साथभरशील है तेज घटना 
এবং এটা কিন্তু এবং তে প্রকাশ করে সেট পোরশন আর সেট সেটা তোমার যে ও বা অথবা থাকলে কি করে যোগ করে না আর ও বা এবং থাকলে কি করে মানে সরি অথবা থাকলে মানে ইউনিয়ন থাকলে কি করে যোগ করে আর যদি ইন্টারসেকশন থাকে মানে তুম থাকলে কি হয় মানে যদি বলে যে ও বা এবং তখন কি করা যায় গুণ করতে হবে সহজ করে ঠিক আছে তাহলে যদি একটার সাথে কানেক্টেড না থাকে তাহলে কি হবে ইন্ডিভিজুয়ালের সম্ভাবনা যোগ করা হবে যেটা আমি মানে আগে দেখাইলাম আর এখন যদি এই ঘটনা ঘটার সাথে বি ঘটনা যদি কানেক্টেড থাকে বা নির্ভরশীল থাকে তখন কি হবে এ এবং বি দুইটা একই সাথে ঘটনা ঘটা তার মানে কি এ এবং বি কিভাবে একই সাথে মানে একটার পর আরেকটা ঘটার সম্ভাবনা কি হবে বি মানে এ ঘটার সম্ভাবনা ইন্ডিভিজুয়ালি আর বি ঘটার সম্ভাবনা ইন্ডিভিজুয়ালি দুইটার গুণ ফল বোঝা গেছে একই সাথে ঘটার সম্ভাবনা দুইটা গুণ ফল হবে ক্লিয়ার এটা কিন্তু যোগ ফল ছিল এটা কি হবে গুণ ফল তাহলে ও মানে ও অথবা কি থাকতে পারে এবং এই ভাষাটা থাকা মানে দুইটা কানেক্টেড যদি অথবা থাকে ওই আগেরটা ওইটাকে মধ্যে কিন্তু অথবাটা কিন্তু ছিল ছিল না অথবা থাকলে কি হবে যোগ হবে সেটা কিন্তু লেখা রেখো অথবা থাকলে কি হবে সম্ভাবনার ক্ষেত্রে যোগ আর ও বাই বোন থাকলে কি হবে গুণ দুইটা একসাথে কানেক্টেড এটা ঘটনা ঘটনার সম্ভাবনার সাথে আমরা এটা কি করব গুণ করব ঠিক আছে তিন বার মুদ্রা নিক্ষেপ আমরা কিন্তু অলরেডি দেখছি তিনবার যদি মুদ্রা নিক্ষেপ করি তাহলে কিরকম নমুনা ক্ষেত্র দেখছি না তাহলে দেখো ওই যে ওখানে আমরা দেখছি না মুদ্রা তিনটিতে একই ফলাফল কি কি আছে বলতো একই ফলাফল মনে হচ্ছে তিনটাই হেড অথবা তিনটাই কি তেল ঠিক না তার মানে হয় তিনটাই হেড অথবা কি তিনটাই তেল তার মানে আমরা কি করতে পারি আমি বলতো দুইটা ঘটনা আছে এরকম ঠিক না আর মোট ঘটনা কয়টা আটটা ঠিক আছে তার মানে থ্রি বাই এইট সরি টু বাই এইট বা ওয়ান বাই ফোর ঠিক আছে আবার বলছে কমপক্ষে দুইটা টি তা তো বুঝছো আর এই যে বড় জোর বড় জোর ওয়ার্ডটা এই কাজের অঙ্কে উল্লেখ করা আছে এখন তো বুঝছো বড় জোর মানে কি একটাও হইতে পারে দুইটা হইতে পারে ঠিক আছে ওটা ওই বড় জোর দুইটা হেডের মতো হুবহু মানে তোমার কত ছিল সিক্স বাই এইট ঠিক না কত ছিল সিক্স বাই এইট আর কমপক্ষে দুইটা টি মানে কি দুইটা টি মানে কি দেখো আমরা যদি দেখি আগেরটা চলে যাই এই যে দেখো কমপক্ষে দুইটা টি কোথায় আছে এই যে কমপক্ষে দুইটা এই যে এইচ টি টি দুইটা আছে টি এইচ টি দুইটা টি টি এইচ দুইটা আর তিনটা মানে তো কমপক্ষে অবশ্যই দুইটা বেশি আছে তার মানে কয়টা আছে এক দুই তিন চারটা কয়টা আছে চারটা তার তোমার কমপক্ষে টি মানে কি ফোর বাই এইট হোক ঠিক আছে বা হাফ বোঝা গেছে ক্লিয়ার দেখছো ক্ষ নাম্বার কি বলছে একটি ছক্কা ও দুইটি নিক দুইটি মুদ্রা নিক্ষেপের প্রবাবিলিটি আঁকো বুঝছো কি করতে হবে আগে সক্কা আঁকতে হবে তারপর কি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স তারপর দুইটা মুদ্রা তার মানে কি ওয়ানের সাথে হেড অথবা টেল আবারও হেড এর সাথে কি হেড অথবা টেল কিন্তু অনেক বড় হবে আমি তোমাকে এঁকে দিচ্ছি ঠিক আছে এই ধরো মানে কি বলছি একটা ছক্কা দুইটা মুদ্রা ঠিক না এটা কিন্তু আমরা এইভাবে আঁকতে পারি যে একটু আগে যেটা আমরা আঁকলাম ওটার মধ্যে আঁকতে পারি ঠিক না এই যে এরকম छक्का तुम निक्षेप करो तरबार एक कॉन मुद्राइट 
এখানেও হেড টেল আবার হেড টেল এরকম বড় হবে জিনিসটা বুঝছো ক্লিয়ার উঠাই ফেলো তো এটা মানে হালকা বদলা ভাবে উঠাই ফেলো পরে বাসায় সুন্দর করে করতে পারো ওইভাবে তুমি পুরো টাকা লাগবে না বাট মোটামুটি আমি জানি না সব আগে তুমি বুঝবা পরে কেন লাগবে নাকি বুঝছো শেষ হলে বলো আচ্ছা তাহলে উদাহরণে যা আছে না এর চেয়ে বাইরে কিছু নেই প্রতিস্থাপনের বিষয়টা বলছিলাম ওই যে বল প্রথমবার লাল পরের বার সাদা তাহলে কি করবা প্রথমবার লাল এর সম্ভাবনা বের করবা দ্বিতীয়বার সাদা সম্ভাবনা আলাদা করে বের করবা দেন দুইটা যোগ করবা কি বলছে প্রথমবার লাল এবং বা ও বলে তুমি পরেরটা কি করবা গুণ করবা প্রথমটি সাদা অথবা পরেরটি এরকম যদি বলে তখন তুমি যোগ করো বোঝা গেছে প্রতিস্থাপন না করে মানে কি তুমি চুজ করছো বা আবার বলটা এখানে রেখে দিচ্ছ তার মানে আলটিমেটলি কোনো চেঞ্জ আসবে না প্রত্যেকবার তুমি হিসাব করবা তোমার কোনো কি হবে না চেঞ্জ হবে না যারা আমি যদি তোমার এখানে লেখে দিই যে আঠারো ঘ নাম্বারটা আমি তোমার করাই দিই ক্ষত পারবা ঠিক না ক্ষয়েছি আঠারো ঘ নাম্বারটা করাই দিলে আর কোনো টাইপের অঙ্ক দেখানো বাকি থাকবে না পুরো অধ্যায় শেষ হয়ে যাবে বলা যায় এই দেখো আঠারো গ যদি প্রতিস্থাপন না করি তাহলে পরপর চারটা তুলবো কি করবো পরপর চারটা তুলবো তাহলে সবগুলোই কি সাদা সম্ভাবনা নির্ণয় করবো তোমার এর কাছে এরকম আটটা লাল দশে সাদা সাতটা কালো আছে তোমার সাদা হওয়ার চান্স কত টেন বাই মোট কয়টা পঁচিশটা প্রথমটা যখন তুমি চুজ করবা তখন সম্ভাবনা কত থাকবে টেন বাই টোয়েন্টি ফাইভ ঠিক না তারপরে কি হইলো দেখো তো তারপরের বার যখন তুমি তুলবো তখন কি হবে টেন বাই টোয়েন্টি ফাইভ পরের বারও কত হবে টেন বাই টোয়েন্টি ফাইভ কারণ তুমি তো আলটিমেটলি বলটা রেখে দিচ্ছ তুমি আলটিমেটলি কি করতেছো বলটা রেখে দিচ্ছ আলটিমেটলি কোনো চেঞ্জ হবে বলো চেঞ্জ হবে না যদি আমরা প্রতিস্থাপন করতাম কোশ্চেন হবে যখন আমরা প্রতিস্থাপন করব যদি আমরা কি করতাম প্রতিস্থাপন করতাম তখন কি হইতো দেখো প্রথমবার তো সমস্যা নাই দশ বাই কত হইলো পঁচিশ কিন্তু পরের বার কিন্তু তুমি অলরেডি তুমি তো বলছো যে সম্ভাবনা কত টেন বাই টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে তুমি অলরেডি সাদা চুজ করছো ঠিক না সম্ভাবনা তোমার সঠিক নাকি চুজ করার পরে তাহলে সাদা কি একটা কমে গেছে না এখন তাহলে মোট বলও কিন্তু একটা কমে গেছে কত হইলো কোয়েশন করতাম না ও আচ্ছা কোশ্চেন বলছি কি প্রতিস্থাপন না করে সরি কোশ্চেন যেটা চাইছে সেটা আমি এখন বের করতেছি আর যদি বলতো যে প্রতিস্থাপন করে তখন কি হইতো আমার এনসারটা সঠিক হইতো বুঝছো আমি ভুল দেখছি চোখ বুঝছো যদি প্রতিস্থাপন করে হইতো তখন কি হইতো অ্যান্সার এটা ঠিক আছে আর যদি প্রতিস্থাপন না করতাম তখন কি হইতো তখন হইতো প্রথমবার টেন বাই টোয়েন্টি ফাইভ তারপরে কি সাদারটা কমে গেছে তাহলে মানে তুমি এটা তুমি এখানে বসাচ্ছ না আবার তুমি আলাদা করে দেখে দিস কত হবে নাইন বাই টোয়েন্টি ফোর সাদা কিন্তু আটটা কমে গেছে তাহলে কত হবে এইট বাই টোয়েন্টি টু আটটা কমে গেছে তাহলে কত হবে এইট বাই টোয়েন্টি টু বুঝতে পারছো বিষয়টা ক্লিয়ার বুঝছো মানে হচ্ছে পরপর চারটা ঘটনা চারটা ঘটনা কিন্তু পরপর কানেক্টেড এইটা তারপরে এটা তারপরে এটা তারপরে এটা সবগুলো বলুন ক্লিয়ার বুঝতে পারছো ক্লিয়ার 
তাহলে বাকি অনুশীলনী যদি সমস্যা থাকে অনুশীলনের কোনো সমস্যা বা মাইডেস সুইসিল বা কন্টেস্টের কোনো সমস্যা বা এমসিকিউ সব তুমি আমাকে কালকে ওই বললাম যেটা পিডিএফ করে আমি তোমাকে পাঠা রাখবো ঠিক আছে কালকে ক্লাসে দেখাই দেব মানে রাত রাতে বলতে বেশি রাত না কালকে তো আমি আগে আগে এসে পড়বো তো ইফতারির পর আর কি ধরো সাড়ে সাতটা মা সাড়ে সাতটা না আটটার দিকে আর কি আমি ক্লাস নেব সমস্যা ঠিক আছে তাহলে তুমি আটটার দিকে আমি ক্লাস না পড়ো তুমি যাতে আবার পরে সবকিছু ইভিন দিতে পারো परीक्षा अच्छा